Évangile de Jean, chapitre 12, les versets 44 à 50. Or Jésus s'était écrié, « Celui qui croit en moi, croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Que la parole de l'Éternel soit bénie. Récemment, j'étais bien frappé par les diverses raisons pour lesquelles Jésus est venu sur terre. Il y a plusieurs, on va voir trois. Premièrement, Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés. Deuxièmement, il est venu pour mourir. Ces choses sont liées. Et troisièmement, il est venu pour jeter un feu sur la terre. Peut-être ça c'est un peu plus difficile de comprendre, mais on va voir. Premièrement, il est venu pour nous sauver de nos péchés. Peut-être c'est la première et la plus importante raison pour laquelle Jésus est venu. Ce qu'on a entendu beaucoup pendant Noël. Matthieu 1, 21, « Et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Dans Luc 19, 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Dans Jean 3, 17, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui, etc. Il y a beaucoup d'autres. Mais c'est frappant. Jésus est venu nous sauver de nos péchés par sa propre volonté. Mais aussi, le Père a envoyé Jésus pour mourir, pour nous sauver. Dans Jean 10, 10, Jésus dit, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient en abondance. » Oui, Jésus n'est pas venu seulement pour nous donner un billet au ciel, mais il veut nous donner une vie en abondance. Comme nous avons vu dans Jean 12, 46, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres, dans les péchés. » Oui, Jésus est venu pour mourir. Il est venu pour mourir, le moyen de nous sauver. Sans le mort de Jésus, la foi chrétienne, le baptême chrétien n'ont pas de sens. Nos amis musulmans n'acceptent pas la mort de Jésus parce qu'ils pensent que la mort est une défaite, un échec. Et dans un sens, c'était une défaite. 
mais surtout, c'était selon, c'était un échec pour Satan, selon Hébreu. Hébreu 2, 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Oui, Dieu ne peut pas mourir. Dieu est un esprit. Mais à travers le corps de Jésus-Christ, il est mort pour nos péchés. Oui, nous voyons ça beaucoup dans l'Évangile, l'annonce de sa mort. On va voir seulement quelques versets dans Matthieu 16, 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Le chapitre suivant dans Matthieu 17, 22. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Dans Jean 10, 11, Jésus a dit, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Et dans verset 17, « Le Père m'aime. » Pourquoi ?« Le Père m'aime parce que je donne ma vie. Personne ne me l'ôte pas. » Mais je le donne à moi, de moi-même. Et dans Jean 13, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde. C'est frappant ce petit mot, l'heure. Parce qu'au moins cinq fois au début de Jean, on voit ça. Son heure, les gens n'ont pas pris pour le tuer. Pourquoi parce que son heure n'est pas encore arrivée. Mais ici, dans Jean 13, son heure est venue de passer de ce monde au Père. Troisièmement, il est venu pour jeter un feu sur la terre. Oui, c'est plus difficile de comprendre cela. Mais je crois que c'est très important. Dans Matthieu 10, 34, Jésus dit à ses disciples, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. » entre le, la fille et sa mère, etc. Oui, il est venu pour mettre en division entre la lumière et les ténèbres, en séparation. Dans Jean 16, je vois, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Pas de paix dans le monde, mais la paix dans nos cœurs. C'est pour cela qu'il est venu, pour nous donner la paix dans nos cœurs. Pas nécessairement la paix dans le monde. Dans Timothée 3, 12, deuxième épître, « Or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Seront persécutés. J'étais frappé quand j'étais dans l'armée, euh, souvent dans l'armée, mon notre frère euh, qui vient de l'Irak, de connaît. On se moque si on est chrétien. Les chrétiens souvent sont persécutés dans l'armée. Ou ailleurs aussi. Où ils sont différents que les autres. Mais il y avait un jeune qui a dit, moi, pas de problème. Euh, être chrétien dans l'armée, pour moi, ce n'était pas un problème. Et on a posé 
la question. Mais comment Il a dit, mais je n'ai dit à personne que j'étais chrétien. Oui, si nous vivons comme le monde, le monde sera content avec nous. Le monde sera ami de ceux qui, sont, qui vivent comme elle. Mais si nous sommes les vrais croyants, il y aura une différence entre nous et les autres. Oui, la Bible parle beaucoup de la souffrance et la persécution. On va remarquer seulement quelques versets. Paul, nous sommes en train d'étudier Paul dans l'acte des apôtres, dans nos réunions de prière. Dans 14, 22, Paul après, et Barnabas, après ils ont établi les églises, ils sont retournés à ces églises et qu'est-ce qu'ils ont dit à ces églises Je crois la même chose qu'il veut nous dire aujourd'hui. Il vient fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Un avertissement de choses qui peuvent arriver. Dans un Thessalonicien 3.3, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Oui, notre destin, la souffrance, les afflictions, dans ce monde. Dans un Pierre 4, 12, mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. Comme s'il vous arrive, arrivait quelque chose d'extraordinaire. Non, c'est tout à fait normal quand ces choses arrivent. Comme Job a dit, au milieu de ces épreuves, Qu'est-ce qu'il a dit S'il m'éprouvait, je sortirai pur comme l'or. Pur comme l'or. On va voir euh, deux versets dans Luc 9, 22. Luc, l'évangile de Luc 9 et 22. Neuf, vingt-deux. Jésus dit qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Mais ce qui est frappant, après annoncer cela, qu'est-ce qu'il dit à nous Verset 23, puis il dit à tous, tous sont inclus, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suit. C'est étonnant qu'il a mis les deux choses ensemble, sa souffrance et le nôtre. Paul dit la même chose dans 2 Corinthiens 5, 15. Et qu'il est mort pour tous. Pourquoi il est mort pour tous Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Oui, il, est, il est mort pour tous, afin que nous puissions mourir à nous-mêmes et vivre pour lui. Pour résumer, il est venu pour faire la volonté de Dieu, son Père, dans tous ses domaines, pour nous sauver de nos péchés, pour mourir, ce n'est pas un accident ou seulement le dessein de Satan. C'était le dessein de Satan. Satan est entré dans le cœur de Judas, n'est-ce pas, pour le trahir. 
C'était le dessein de Satan. Mais ce n'était pas seulement le dessein de Satan. Mais dès le début, c'est le plan de Dieu pour lui. Dans Apocalypse 3, 13, il parle de l'agneau. L'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Dès le début, c'était dans le plan de Dieu que Christ vienne et il va mourir pour nos péchés. Ce n'est pas un accident. Et troisièmement, pour jeter un feu sur la terre, il est venu pour annoncer une lutte entre la lumière et les ténèbres, entre la justice et les injustices, les iniquités. Jésus a dit à ses disciples, « Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Oui, en voyant ces versets, le monde peut, les gens du monde peuvent, Pensez qu'il est difficile de suivre le Christ.